ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜியூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜியரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர்
தெரியாதாங்க <laughs> 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 அசுத்தமாயிருக்கட்டும் இதுக்கு <laughs> 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 சார் இந்த ஒரே மாசத்துல இந்த ரெண்டாவது பிரச்சனை இத பத்தி நீங்க என்ன சார் நினைக்கிறீங்க நோ கமெண்ட்ஸ் சார் உங்க மாதிரி பெரிய பதவியில இருக்கிறவங்களே மௌனமா இருந்தா உண்மை எப்படி சார் வெளிய வரும் பொறுப்பு இருக்கிறதுனால தான் பேசாம இருக்கோம் உங்களுக்கு அது இல்லங்கறதுனால இஷ்டத்துக்கு பேசுறீங்க சார் கொலை செய்யப்பட்டது ஒரு போலீஸ் ஆபீசரோ அவரோட ஃபேமிலியோ இப்படி தேவை இல்லாத கற்பன கதைகளை சொல்லி மக்களை பயமுறுத்த கூடாது இன்னும் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி காட்டுங்க சார் அப்ப கற்பன கதைகளை தான் பத்திரிக்கைக்காரங்க சொல்றாங்க நீங்க சொல்ல வரீங்களா சொல்லிட்டு போங்க சார் சொல்லிட்டு போங்க சார் என் ஃபோனை கூட எடுக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த ஜோனிக்கு இணையா வேலை சார் அவர் அந்த கேஸ் விஷயமா கொஞ்சம் டிராவலிங்கில் இருக்கலாம் ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்குள்ளே அந்த கேஸை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு வேணும் சொல்லிடு நான் சொல்லிடுவேன் சார் 
அவர் எந்த அளவுக்கு ஒர்க்கில் மும்மரமாக இருப்பாரோ அதே அளவுக்கு சாயந்தரமான கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருப்பார் சார் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கார் சார் நான் சில நேரம் குரூப்பில் கொஞ்சம் காமெடியெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் நம்மள மாதிரி டென்ஷனாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் அது கொஞ்சம் ரிலீவாக இருக்கும் சார் ஆனால் நீங்கள் தான் வாட்ஸ்அப்பே பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்களே யோ அந்த ஜோனியும் ஒன்று மாதிரி தான் இருப்பானோ எதை பற்றி சார் கேட்குறீங்க இது இருக்காதான்னு கேட்டேன் சார் அவர் பயங்கரமான மூலக்காரர் சார் அந்த கில்லர் கை கடிச்சானா அவன் அதே இடத்துல வெட்டி போட்டுருவேன்னு சொல்லுவார் சார் சொல்றதோட சரி செயல்ல காமிக்கிறது கிடையாது இவனோட திறமையானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க யார சார் சொல்றீங்க இல்ல சார் சாரே சொல்றீங்கன்னா அவர் சாதாரணமான ஆளா இருக்க மாட்டாரு நீ போலாம் சார் சார் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறேன் விசுவஸ் பண்ண மாட்டேன் சார் போயான்னு சொல்ற நைஸ் டு மீட் யூ சார் என்னையா சார் ஐஜி சார் ரூம்ல இருந்து இப்பதான் வெளியில வந்த இந்த கேச வேற யாருகிட்டயோ கொடுக்க போறாங்கன்னு தோணுது நானும் உங்களை பத்தி எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் சார் சார் இந்த கேச சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிருவாருன்னு சொன்னேன் அவரு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கில்லர் எல்லாரையும் முடிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவான்னு சொல்றாரு சார் உங்களை இன்சல் பண்ணிட்டு வேற யாரோ பெரிய ஆபீசர் கட்டி இந்த கேச ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போறான்னு தோணுது போனை கட் பண்ணியா எங்கிட்ட கோவப்பட்டு இவனுக்கு எல்லாம் ஏன் ஒரு பிள்ளைன்னு இப்ப புரியுது சார் என் பேர் அன்வர் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆ சொல்லுங்க இது வரைக்கும் ஆறு கொலைகள் நடந்திருக்கு இன்னும் எத்தனை கொலைகள் நடக்க போகுதுன்னு தெரியலங்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் போலீஸ் கொலகாரனை கண்டுபிடிக்காம என்ன பண்ணுதுன்னு கேக்குறாங்க கேட்டா பதில் சொல்லு சார் அவங்க கேக்குறது உங்களையும் உங்க டிபார்ட்மெண்டையும் அதை நாங்க பாத்துக்கிறோம் போய் சார் இந்த மாதிரி மரியாதை இல்லாம பேசுற வேலை எல்லாம் வச்சுக்காதீங்க நீங்க அடுத்த மனநிலையை புரிஞ்சுக்காம என்ன வேணா கேப்பீங்கல்ல உங்களுக்கு பதில் வரலன்னா தோன்றதை எழுதிடுவீங்கல்ல மொத்தவங்க கிட்ட வச்சுக்கிற மாதிரி என்கிட்ட வச்சுக்காத ஜேர்னலிஸ்டம் சொல்லு சார் எனக்கும் கில்லருக்கு இருக்கிற தூரம் ரொம்ப குறைவுன்னு சொல்லலாம் அவன் பெருச்சு வெறிச்சு பாக்குறான் நல்லா உத்து கவனிச்சீங்கன்னா தொண்ட குழியில் அவன் எச்சி முடிக்கிற சத்தம் கூட கேட்கும் எள்ளெண்ணெய் தேய்ச்சிருக்கா சார் சார் அதான் சார் அந்த எள்ளிலிருந்து எடுப்பாங்களே அதத்தான் எள்ளாயில்னு சொல்லுவாங்க நீங்க தூக்குறதுக்கு முன்னாடி நானே அவனை தூக்கிட்டேன் ரிப்போர்ட் பண்றதுக்காக கூப்பிட்டேன் சார் ஒடிஞ்சுதான் <laughs> பொதுவா எல்லார் வீட்லயும் ஹால்ல தான் டிவி இருக்கும் எல்லார் வீட்டு பீரோவிலையும் சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் என்ன மாதிரி போலீஸ்காரங்களுக்கு கையோடையறதெல்லாம் சகஜம் இந்த குன்சாவா ஊத்தாத அப்புறம் கண்ண ரெண்டு நோண்டி விட்டுருவேன் கெட்டது செய்யறவனுங்க தொடர்ந்து கெட்டதையே செய்யட்டும் அழுக்கு நிறைஞ்சவங்க அழுக்காவே இருக்கட்டும் புனித ஆத்மாக்கள் புனித ஆத்மாக்களாவே இருக்கட்டும் அந்த தேவன் சோதனை செஞ்சாலும் கைவிட மாட்டான் இதை லெட்டர் எழுதி வச்சிருக்க அவதாரம்ாரு <laughs> 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 ஹலோ அக்கா இவதான் இவ ஒருத்தி தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் இவ இந்த விஷயத்த போலீஸ் கிட்ட கொண்டு போயிருக்கவே கூடாது குழந்தை எப்படி காப்பாத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் போலீஸ் தலையிடுறது எனக்கு பிடிக்கல மிஸ்டர் ஜாய் நீங்க தேவையில்லாம அவங்களை திட்ட வேண்டாம் அவங்க செஞ்சதுதான் சரி 
அதோட இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் நீங்க எங்க இருந்து கொண்டு வருவீங்க அத நான் எப்படியோ செய்யறேன் என்னோட சொத்து எல்லாத்தையும் வித்தாவது நான் பணத்தை குடுக்குறேன் இன்னைக்கு அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் டெட் லைன் அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் வித்துட்டு காசு ஆக்கிடுவீங்களா உங்களால நிச்சயமா அவங்க கொடுத்த டைம்குள்ள காசை ரெடி பண்ணி போய் கொடுத்து குழந்தைய காப்பாத்த முடியாது நாம அவங்க கிட்ட நெகோசியேட் பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும்னு கேட்போம் கேட்ட பணத்தை கம்மி பண்ண சொல்லுவோம் இதை தவிர வேற எதுவுமே இந்த சுச்சுவேஷன்ல பண்ண முடியாது ஏன்னா டைம் குறைவா இருக்கு நான் ஒரு ஆபீசர் அனுப்புறேன் என்ன சார் சொல்றீங்க இத வச்சு நீங்க ஏதாவது செய்ய போறீங்களா நோ அவங்க கிட்ட பேசி இப்ப காம்பிரமைஸ் தான் பண்ண போறேன் வேற வழி இல்லன்னா ஆபரேஷன் அவர் ரெண்டுமே செய்வார் அவர் முடிவெடுப்பார் ஓ ஒன் மினிட் என்ன சார் அவனுக்கு ரஷ்யன்ஸ் தான் கோவால இருந்து வந்திருக்காங்க கூடவே அந்த நொட்டோரிஸ் கிரிமினல் சின்ன அபாச்சி இருக்கான் அந்த நைஜீரியாக்காரன் அவன் மேல ஏற்கனவே லுக் அவுட் நோட்டீஸும் இருக்கு அவனோட கூட்டாளிங்க நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி செவன்ஸ் ஃபுட்பால் பாக்குற மாதிரி அவன் வந்திருக்கான் இப்ப நாம அவங்கள லொக்கேட் பண்ணியாச்சு பட் சார் இது ஒரு நார்மல் கிட்னாப்பிங் கேஸ் கிடையாது குழந்தை உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு சார் சார் குழந்தை உயிருக்கு ஏதாவது எதுவாகாது அவனுக்கு வயலன்ஸ் பிடிக்காது Scenes as I walk through the valley, this world I'm about to begin As I go part to part, fist blessed from God You know what I am and you know what I lost As I fight for you
உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய ஆஃபீஸருக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் சார் இங்கிலீஷ் படம் ட்ரைனிங் டே இருக்குல்ல சார் அதில் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர் வருவார் சார் என்ன அதில் வர்ற ஆஃபீஸர் சரியான லூஸு சார் இது வரைக்கும் நடந்த கொலைகள் எல்லா கொலைகளுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது எல்லா லெட்டர்லையுமே ஒரே ஹேண்ட் ரைட்டிங் சார் அப்புறம் அந்த செவத்தில் எழுதி வச்சுருக்கிறத பார்த்தா அவன் பத்து பேரை கொண்டு வாங்கிறது கன்ஃபார்மாக தெரியுது சார் அங்கே எழுதியிருந்த ரத்தக்கரை ஏபி நெகட்டிவ் சார் அதாவது கொலகாரம் ஒருத்தந்தான் இதெல்லாம் அந்த ஃபைல்லேயே இருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும் விசாரணைக்கு போகும்போது பர்சனல் விஷயம் பேச முடியாது ஏமா ரைட் சார் வீட்டில் யார் யார் இருக்கா அப்பாவும் அம்மாவும் இப்போ வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகல எனக்கு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பொண்ணு கிடைக்கணும் இல்லை பொண்ணுங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நாமளும் நடந்துக்கணும் வண்டி ஓட்டு யோசிச்சு <laughs> பாரு <laughs> <laughs> நாங்க அமலா கிட்ட எதுவும் டிஃபரெண்டா பாக்கல சார் அவ எப்பவும் இருக்கிற மாதிரி தான் அன்னிக்கு இருந்தா உங்களுக்கு முன்னாடி வந்த ஆபீசர் கிட்டயும் இந்த விஷயம் சொல்லி இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு பயப்பற மாதிரியோ டென்ஷன் ஆகற மாதிரியோ சம்பவம் நடந்ததா அதாவது டெத்துக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி படிப்புல கவனம் இல்லாம அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்க கேள்வி எனக்கு புரியுது நான் அந்த பொண்ணுக்கு கிளாஸ் எடுத்த எல்லா டீச்சர் கிட்டயும் பேசினேன் இல்ல அவ ரொம்ப பிரில்லியன்ட் நான் சொன்னே அந்த மாதிரி எதுவும் தோணல எங்களுக்கு பிரேயருக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு ti 
சார் எதுக்கு சார் இங்கே வந்திருக்கோம் உழைப்பாளிகளும் பாரம் சுமக்கிறவங்களுமான நீங்க என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் தேவன் எல்லாரையும் என் கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கார் அவரை தவிர தான் பிள்ளைங்களை வேற யாராலையும் புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அதனாலதான் தான் மனசுல இருக்கிற உண்மையை சொல்லணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்துக்கு வந்து சொல்றாங்க ஏதோ ஒரு பைத்தியக்காரன் எழுதியிருக்கான் இப்படி ஒரு சீடன் கடவுளுக்கு கிடையாது லூசிபருக்கு தான் இருக்கணும் மதம் சார்ந்த விஷயங்களை எப்படி வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் யுத்தம் செய்யறதெல்லாம் தர்மம் கிடையாது அதர்மம் தான் நான் நீதிமான்கள் மட்டும் இல்லாம பாவம் செய்யறவங்களையும் மன்னிச்சு ரட்சிப்பேன்னு பைபிள்ல போட்டிருக்கேன் ஃபாதர் சரி நான் கிளம்புறேன் வாங்க ஸ்தோத்திரம் கொலையாளியை <laughs> 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 சார் இந்த மூணு கொலையிலையும் சம்பவம் நடந்த இடத்துல இருந்து மூணு லெட்டர் கிடைச்சிருக்க இது ஆண்டவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை பரிபூர்ணமா அடைஞ்சதான் நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு சைக்கோ செஞ்ச கொலை ஒவ்வொரு மேடர்லயும் பேரண்ட்ஸ் ஆகும் போது ஒரு குழந்தையும் சாகுது இதை வச்சு நாம எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வர முடியாது கொலைக்கான மோட்டிவ் பணத்தாசியோ இல்ல முன் விரோதமோ அப்படி எதுவும் இதுல இருக்கிறதா தெரியல வேற என்ன மோட்டிவா இருக்கும் சார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த அமேலியா கேஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பத்து வயசு பொண்ணு ஸ்கூல்ல பிரேயர் அட்டன் பண்ணவே மாட்டான் ஒரு செல்ஃப் இம்போஸ்ட் மாஸ்டர்சைசேஷன் அமேலியா மேல எந்த மத நம்பிக்கையும் திணிக்கப்படல அவளோட பேரண்ட்ஸும் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் அட்மிஷன் ரிஜிஸ்டர் பார்த்தப்ப கேஸ்ட் காலத்துல பார்க்கும்போது நோ ரிலீஜியன் போட்டிருந்தது மத்த கேசிய என்கொயர் பண்ணும்போது 
கொலை செய்யப்பட்டவங்க எல்லாம் நாத்திகர் தான் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா கிறிஸ்டியன்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரேயர் பண்றதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இவங்க வீட்டுல எதுவும் இல்ல அதாவது நம்பிக்கை இல்லாதவங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கிறவன் இல்ல மூட நம்பிக்கை இருக்கிறவன் கொண்டுட்டு இருக்கான் உடல மனசுல இருந்து பிரிச்சு இன்னொரு உலகத்துல சேர்க்கிற ஆஸ்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கறது தான் கொலையாளி டெஸ்ட் பண்றது ஆண்டவனால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டவனோட ஆள் தான் தான் நினைக்கிற ஒரு சைகோ இவன் இதுதான் இதே மாதிரி கலிபோர்னியால கூட ஒரு கொலகார இருந்தான் கொலைய அவனே செய்யாம ஆண்டவர் மேல விசுவாசமா இருந்த சீடர்களை வச்சு செய்ய வச்சான் தான் தான் ஜீசஸோட மறுபிறவே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பைத்தியக்காரன் எல்லா நாட்டிலையும் இந்த மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்ச சைக்கோ கில்லர்ஸ் இருப்பாங்க அப்ப இந்த டிஜிட் இந்த பத்து பேரை சாவடிக்கிறதா லட்சியங்கிறதுக்கு பின்னாடி எதுக்கு பத்து பேருங்கிறத நாம கண்டுபிடிச்சுதான் ஆனா அதுக்கான குளூ தான் இப்ப வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கல அவன் மழைய சாதகமா பயன்படுத்தி தான் கொலைய செய்யறான் ஏன்னா அந்த நேரத்துல தான் சத்தம் வெளியே கேட்காது அது மட்டும் இல்லாம போலீஸ் நாய்களால கூட கொலகாரனை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இதுல என்ன செய்யறதா இருக்கீங்க எனக்கு நீங்க ஒரு உதவி பண்ணணும் இது கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் சிட்டில நாத்திகர்கள் சொல்லிக்கூடியவங்க யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களோட கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் எனக்கு வேணும் ரொம்ப சீக்கிரம் வேணும் நீங்க சொல்றது ஏறக்குறைய கொலகாரங்கிட்ட நெருங்கிட்ட மாதிரி தான் இருக்கு அவனோட கடைசி எய்ம் யாரா இருக்கும் அது யாருன்னு தெரிஞ்சா ஈஸியா அவனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேரி மாதாவை வழிபடக்கூடிய பிரதர் சைமன் உனக்கு வந்தது கடவுளோட கட்டளை இல்ல சாத்தானோட கட்டளை முயற்சி முழுமையடைய போறது இல்ல சைமன் ஆண்டவருடைய முயற்சியை யாராலையும் தடுக்கவே முடியாது இங்க இருந்துட்டு உன்னால எப்படி செய்ய முடியும் நீங்க எப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க ஒரு போலீஸ்காரனா எனக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்ல பட் இருந்தாலும் நீ கொலை செஞ்சவங்க அத்தனை பேரும் கடவுள் மேல சுத்தமா நம்பிக்கையே இல்லாதவங்க அதை வச்சுதான் உன்னை நெருங்கி வந்த உன்னோட கடைசி குறிய ஆர்பனேஜ்ல இருந்த அந்த குழந்தை தான் நினைச்சேன் ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு கடவுள் நம்பிக்கையோ மத நம்பிக்கையோ இல்ல அதுதான் உன் டார்கெட் எனக்கு தெரியும் நீ எதுக்காக கணக்கு வச்சு சவால் விடுற அது ஏன் கணக்கு இல்ல சார் ஆண்டவ எழுதி வச்சிருக்கிற கணக்கு அப்புறம் இவனோட பிங்கர் பிரிண்ட்ஸும் மேட்ச் ஆகுது சார் அதோட கொலை செய்ய பயன்படுத்தின வெப்பன்ஸும் இவனோட தான் சார் சார் சைமன் உனக்கு சாப்பிட என்ன வேணும் எனக்கு நல்லா தெரியும் சார் நீங்க என்ன ஒரு சைக்கோன் நினைக்கிறீங்க நான் இப்ப வரைக்கும் செஞ்ச எல்லாமே சுய நினைவோட செஞ்சது அவங்க ஆண்டவரை இல்லைன்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆண்டவரை பத்தி வாய்க்கு வந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஆண்டவர் அலட்சியம் செஞ்ச யாருக்கும் இங்க வாழக்கூடிய தகுதி இல்ல சார் நான் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சிய கண்டிப்பா முடிப்ப பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சார் Oh, my God. 
முன்னாடி இந்த கேஸ விசாரிச்ச ஆபீசர்ங்கிற முறையில இந்த தற்கொலை பத்தி என்ன சொல்ல வரீங்க என்ன சார் என்னாச்சு உன்ன தோக்க அடிச்சது கடவுள் தான் டெரிக் அப்ரஹாம் சர்வீஸ்ல முதல் பிளாக் மார்க் ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையும் பீதி அடைய செஞ்சு சீரியல் கில்லர் சைமன் போலீஸ் கஸ்டடியில இருக்கும் போதே தற்கொலை செஞ்சுட்டே இந்த சம்பவத்தினால அந்த கேஸ் உடைய விசாரணை அதிகாரியான முடிகிற வரைக்கும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கார் அரசாங்கத்துக்கு தலைவலியா இருக்கிற இந்த கேஸ்ல ஒரு பத்திரிகையாளர் மீட்டிங்ல டிஜிபி தீபக் சரண் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்திருக்கிறதா தெரியப்படுத்திருக்காரு டெய் வேகமா போடா உன்னை பாக்கிறதுக்கு உன் அண்ணா வந்திருக்காரு உங்ககிட்ட தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் உன் அண்ணா வந்திருக்காரு நான் யாரையும் பார்க்க விரும்பல எனக்கு அண்ணன் யாரும் கிடையாது ஓ அப்படியா எனக்கு அண்ணன் யாரும் கிடையாது அப்படின்னு உன் தம்பி தான் சொல்லியிருக்கா இததான் அரசன் நன்று கொள்வான் தெய்வன் நின்று கொள்வன்னு சொல்லுவாங்க நீ செஞ்ச பாவம் எல்லாத்துக்கும் பலனை அனுபவிச்சாகணும் நான் முடிஞ்ச விஷயத்த என்னைக்குமே நினைக்க மாட்டேன் ஆனா முடிக்காம விட்ட விஷயத்த ஏண்டா செய்யாம விட்டோன்னு இப்ப நினைச்சு பாக்குற நீயும் பேசாம போலீஸ்க்கு ட்ரை பண்ணலாம்ல லண்டனுக்கான ட்ரைனிங் லிஸ்ட் வந்திருக்கோம்ல வந்திருக்க கம் யா அப்போ ட்ரீட் கன்ஃபார்ம் தான் ப்ரோ என்ன போய் யோசிச்சுட்டு இருக்க ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு சொல்லவா இதெல்லாம் பணம் கொடுத்து தான் வந்திருக்கோங்க அது எனக்கும் தெரியும் நானும் மெரிட்ல வர்றதுக்கு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் 
இந்த மாதிரியான கேம் எல்லாம் நல்லா வசதியா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் செட் ஆகும் எப்படியாவது உள்ள நுழைஞ்சிடலாம் நினைச்சா கூட என் அண்ணன் அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாரு அதுவும் ஒரு வகையில நல்லதுதான் எனக்குறவங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன வேகமா போறான் பாருங்க அவ அப்ப சேர்த்து வச்ச பணம் திமுரு அப்ப இல்ல அண்ணன் அவன் என் தம்பி சொல்லவே இல்லீங்களே சார் தம்பி ஸ்மார்ட்டா ஓட்டுறாப்ல அது என்ன சேஃப் கூட போறவங்க யாரு சார் நானே இப்பதான் முதல் தடவையா பாக்குறேன் எனக்கு எப்படி தெரியும் ஏமாத்தாம இருந்தா சரி இல்ல நல்லா இருந்தா சரினு சொல்ற சார் இப்போ எனக்கு பேசறதுக்கே பயந்துட்டு இருந்தா அப்போ பிலிப் கிட்ட நீ என்ன சொன்னே நான் என்னத்தை சொல்றது எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் இந்த பொண்ணு கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ஓ ஷூர் சரி ஓகே ஓகே கேரி ஆன் வேற ம் ஓகே நா தெரியும் அவனோட அண்ணன் தானா அது சரி வீட்டுக்கு தெரிஞ்சதானே ரெண்டு பேரும் சுத்துறீங்க ம் ஆமா இல்ல அவன் என்கிட்ட சொல்லல எல்லாமே சொல்லுவான் பயந்திருப்பான் எதுக்கு என்ன பாத்தி ஏன் பாய் பண்ணோ ஒருவேளை சீரியஸா இல்லையோ இல்ல சார் சீரியஸ் தான் யாரு ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயம் மட்டும் தான்
Yes, sir. Okay, sir. தெரியுமா <laughs> 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 அலீனா இவ கொலை செய்யப்பட்டிருக்கா கொலை பண்ணது இவன் தான் என்ன சார் சொல்றீங்க சார் அதுக்கு உண்டான எல்லா ப்ரூஃப்ஸும் இருக்கு அப்புறம் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் நான் என் டியூட்டி தான் செய்யறேன் சார் உங்க பையனை கொஞ்சம் கூப்பிடுறீங்களா வேண்டாம் விட்டுருங்க எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பையன் தான் தயவு பண்ணி அவனை விட்டுருங்க இந்த விஷயம் பப்ளிக்கும் மீடியாக்கும் தெரியாம நீங்க தான் பாத்துக்கணும் பிளீஸ் சாரி சார் உங்க பையனை கஸ்டடியில எடுத்து தான் சார் ஆகணும் சென்சேஷனல் கேஸா இருக்கிறதுனால எனக்கும் மேல் இடத்துல இருந்து ப்ரெஷர் உங்க பையனும் அமலும் தான் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணது அதுக்காக கோவால இருந்து கிரிமினல்ஸ் வர வச்சிருக்காங்க அதுக்கும் எவிடன்ஸ் இருக்கு சார் டெரிக் பிளீஸ் சின்ன பசங்க ஏதோ தெரியாம செஞ்சுட்டாங்க தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்துல நீ தான் காப்பாத்தணும் சார் என்னை சங்கடப்படுத்தாதீங்க நான் என் கடமையை செய்யணும் இவங்க தப்பான வழியில போயிருக்காங்க அவங்களை திருத்துறது நம்ம கடமை தான் இல்லைன்னா நீங்களே ஒரு வழி சொல்லுங்க இதுக்கு முன்னாடி மேல எந்த கேசும் கிடையாது அவனோட எதிர்காலத்தை நினைச்சாவது இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டதும் அவனோட அம்மா ரொம்ப கவலையா இருக்கா டெரிக் அம்மா அங்க எப்பவுமே அப்படிதான் பிள்ளைங்களும் அதை யோசிக்கணும்ல பிளீஸ் நான் உன் காலில் விடுற அவங்க ரெண்டு பேரையும் விட்டுட்டு சார் ஐ எம் டூயிங் மை டியூட்டி உனக்கு டியூட்டி தானே முக்கியம் செய்ய அரசு பண்ணி கூட்டிட்டு போ என்னைக்கும் நடந்த விஷயத்த மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பழி வாங்குறாங்க இதோ பாரு டேரிக் நிறைய விஷயத்துல நீ தப்பு கணக்கு போட்ட சில விஷயங்கள் நீ பார்த்தும் பார்க்காம இருந்திருக்கணும் சில விஷயங்கள் ஓப்பனா சொல்லவும் கூடாது இப்ப என்னோட அசைன்மெண்ட் என்னன்னு தெரியுமா ஐடி டாக்குமெண்ட் செய்யறது தான் நிறைய பேருக்கு புதுசா ஒரு லைஃப் கிடைக்கும் ஒரு சிலரோட லைஃப் சேவ் பண்றதுக்கு யூனோ ஐபி ரா சிபிஐ இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இப்படி ஒரு ஃபால்ஸ் டாக்குமெண்ட் தேவைப்படுது நான் இது தப்புதான் கேட்டா எஸ் தப்பு தான் ஆனா இன்னொரு ஆங்கிள் பார்த்தா இது சரின்னு தான் தோணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவாவில் போலீஸ்க்கு உதவி செய்கிற ஒருத்தர் தான் ஒரு இன்ஃபார்மர் அந்த ஆள் இப்பயும் அங்கே ட்ரக்ஸ் மாஃபியா கண்டினியூ பண்ணுறான் அந்த ஆள் இன்னொரு ஐடென்டிட்டியில் பெங்காலியோட ஐடென்டிட்டியில் துபாய்க்கு அனுப்புன அப்போ இது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே ஆனால் ஃபோர்ஜரி டாக்குமெண்ட் செய்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு கிரைம் தான் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் Sometimes சில விஷயங்கள்ல உதவி செய்ய வேண்டியிருக்கும் யூ ஷுட் ரிமம்பர் தட் நீங்களாவது புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைச்சுதான் இந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட பேச வேண்டிய அவசியமே இல்ல யூனோ பிலிப்பா அவங்க மாட்ட வச்சது தான் பட் தெர் ஆர் சம் கொஸ்டின்ஸ் அலினா கொலை செய்யப்பட்டது எப்படி அது மட்டும் இல்லாம அந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் எல்லாம் பிலிப்புக்கு எதிராக வந்தது எப்படி விசாரணை ஆபீசர் யாரு பிலிப் அலினாவை எத்தனை வருஷமா தெரியும் ரெண்டு வருஷம் அலைனாவை முன்னாடி கொடுமைப்படுத்தியிருக்கியா 
இல்ல நான் அதெல்லாம் செஞ்சது இல்ல போலீஸ் கிட்ட போய் சொல்ல கூடாதுன்னு தெரியும்ல அலீனாவ உதச்சிருக்கியா இல்ல மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி நீ அலைனாவை அடிச்ச அவ அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அவங்க அந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட அன்னைக்கே கேட்டாங்க சரியா நடந்தது அது இல்ல சார் அவ அவங்க கிட்ட சொன்னது கூட ஒரு சின்ன கோபத்தினாலதான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சண்டைகள்லாம் நாங்க நிறைய தடவை போட்டுக்கோம் அப்ப கூட அவங்க அப்பா அம்மாவை சப்போர்ட்டுக்கு கூப்பிட்டுப்பா அப்ப இது முதல் தடவை இல்ல நீ அலினா வடிக்கிறது அப்படிதானே அலினா கிட்ட ஏதாவது பண உதவி கேட்டிருந்தியா இல்ல அலினாவோட நகையை வச்சு ஏதோ லோன் எடுத்திய அது எதுக்கு அது எனக்கு கொஞ்சம் கடன் இருந்துச்சு உனக்கு வீட்டுல இருந்து எந்த உதவியும் கிடைக்கலையா அலீனா அவ பணத்துக்காக நீ பயன்படுத்திக்கிட்ட அவளை டார்ச்சரும் பண்ணிருக்க அப்படிதானே இல்ல இல்ல பிலிப் கேள்வி உனக்கு புரியலையா உங்களுக்குள்ள உடல் உறவு இருந்துச்சா இல்லையான்னு சொல்லு இதை பத்தி சொல்லி சண்டை ஏதாவது வந்திருக்கா பிலிப் டல் மீ கண்ணீராற்றில் சாய்கிறது சொந்தம் இன்னும் பொன் தோணி பாச பயணம் தனியாக தொடரும் உந்தண்ணன் நெஞ்சமே தீயாகும் பந்தியின்னது எல்லாம் வெண்ணீர் தானே வேட்டையாட அனுப்புனா கடிச்சு கொதறி கொண்டு வர சில நாய்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி ஆளை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம் அது தருதல பிள்ளைங்களை பத்தி அப்பனுக்கு நல்லா தெரியும் சார் நீ உன்னோட டியூட்டியை செய் என்னவோ <laughs> தெரியாது 
என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா எனக்கு நல்லா தெரியும்டா இந்த மொத்த உலகமே எதிர்த்து வந்தாலும் நான் உன் கூட இருப்பேன் தைரியமா எனக்கு <laughs> <laughs> அதுக்காக அவன் தான் செஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே கொஞ்சம் பொறுமையா யோசிச்சா உங்களுக்கே தெரியும் எது சரி எது தப்புன்னு நீங்க இங்க வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் விஷயமா இன்னும் ஒரு கேள்வி கூட கேட்கல அவனை நியாயப்படுத்துற மாதிரியே பேசுறீங்க உங்க தம்பி எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டான் அப்படிங்கிற முடிவோட பேசிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா அதையே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கே நியாயம் தெரியும் கேள்வி கேட்கறது மட்டும் தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் உங்ககிட்ட யார் சொன்னது நீங்க தானே முடிவு பண்ணீங்க உங்க பொண்ணை காதலிச்சவன் தான் இந்த தப்ப செஞ்சிருக்கணும்னு என் தம்பி எனக்கு ஒரு சுமை இல்ல அப்புறம் இறந்து போன அன்னைக்கு அவன் கூப்பிட்டுதான் உங்க பொண்ணு போனதா சொன்னீங்க எனக்கு அது போதும் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு பிலிப்போட போன்ல இருந்து அலீனாவோட போனுக்கு ஒரு கால் போயிருக்கு அவளை நேர்ல பாக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ண காலா இருக்கலாம் அன்னைக்கு பத்து ஐம்பத்தஞ்சுக்கு அலீனா ஆக்டிவா இருக்கிற ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அவ ஒரு மெசேஜ் பண்ணான் அந்த குரூப்ல இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னு விசாரிக்கிறப்போ அவ இன்னொரு மெசேஜும் பண்ணான் ஏன் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் பிலிப் அப்ரஹாம் தான் இப்படி ஒரு மெசேஜ் பண்ணிருக்கா ஏன் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்துன்னா அதுக்கு காரணம் அவனா தான் இருக்கும் நேற்று வரைக்கும் எனக்கு பாதுகாப்பா இருந்தவன் இன்னைக்கு என்ன விட்டுட்டு போனான் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு சம்பந்தமே இல்லையே என்ன விட்டுட்டு போயிட்டான்னு சொல்றதுக்கும் என்னோட உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு சொல்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சா அதைத்தானே முதல்ல சொல்லுவாங்க விட்டுட்டு போயிட்டான்னு சொல்றது தள்ளி வைக்கிறது தான் சாக அடிக்கிறது இல்ல சார் தள்ளி வைக்கிறதுக்கு முடிவெடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது பத்தாது சாக அடிச்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவுக்கும் வந்துடலாம் இல்லையா விட்டுட்டு போனா தன்னோட ரகசியம் எல்லாம் வெளியே தெரிஞ்சிருங்கிற பயம் அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் எனக்கு இதுல எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்ல சார் சார் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல தண்ணீர்ல மூழ்கி மூச்சு முட்டி இறந்து போயிருக்காங்கன்னு வந்திருக்கு கழுத்துக்கு பின்னாடி அடிப்பட்ட மார்க் இருக்கு தண்ணிக்குள்ள அழுத்தி பிடிக்கும் போது அப்படி வந்திருக்கலாம் ஸ்டீரிங் வீலோட பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எடுக்கலையா ஸ்டீரிங் வீல்ல இருந்து பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல ஆனா சார் டேஷ்போர்ட்ல இருந்து கிடைச்ச கிறிஸ்டல்ல பிலிப் அப்ரகாமோட பிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கு அப்புறம் இறந்து போன அலினாவோட வலது கையில இருந்து கிடைச்ச முடி பிளிப்போடதுதான் கொலை செய்யப்பட்ட ஆளோட தலைமுடிய பிடிக்கும் போது அந்த பதட்டத்துல கையில மாட்டி இருக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ இருபத்தி ஏழுக்கு ட்ரையல் வச்சிருக்கிற கேஸோட எந்த ஃபைலும் என்னோட ஆபீஸ்க்கு வரல கொடுக்க கூடாதுன்னு உங்க சார் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்காரு இல்ல மேடம் விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா கேஸ் வாதாட வேற ப்ராசிக்யூட்டரையும் பாருங்க தம்பியை காப்பாத்தரத்துக்கு பொய்யான கதை எடுத்துக்கிட்டு ஏன் முன்னாடி வரக்கூடாது தன்னை நம்பின பொண்ணு அவன் என்ன பண்ணான்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் விரும்புற பொண்ணை ஏமாத்துற பழக்கம் உங்க குடும்பத்துக்கு தான் முன்னாடியே இருக்கே சார் ஆசியா கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி கைவிட்டு போனவங்க இருக்காங்க அம்மா எல்லா பொண்ணுங்களையும் அந்த பார்வையில பார்க்கணும்னு தான் நான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் நீங்க சொன்ன பொண்ணை ஏமாத்தின அந்த பழைய கதை அதுக்கு ஒரு மறுபக்கம் இருக்கு அவங்க அறுக்க சொன்னது தொப்புள் கோடி உறவ அந்த மாதிரி செஞ்சு என் குடும்பத்துக்கு பழக்கம் இல்ல தாயை மதிக்க தெரிஞ்சவனுக்கு மத்த பொண்ணுங்களை மதிக்க தனியா சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதில்ல மேக்சிமம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கான் ஆனா எவிடன்ஸ் உனக்கு எதிராக தான் இருக்கு அவுட் இட் தட் ஹேப்பன் உண்மையாவே அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அன்னைக்கு காலையில தான் நிசாம் பாய் ஷோரூமோட திறப்பு விழா அன்னைக்கு ராத்திரி நான் நல்ல போதையில இருந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஓவர் ஆயிடுச்சு 
என்ன <laughs> சொன்ன <laughs> 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 அருண்ருந்தாங்க <laughs> 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 அன்னைக்கு <laughs> <laughs> மறந்துட்டான் <laughs> காரியம்ண்ணாங்க <laughs> 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 குற்றவாளிக்கு எதிரா இருக்கு அப்புறம் குற்றவாளி ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ற ஆளுங்கிற மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டும் இருக்கு பீச் ரோட்ல இருக்கிற சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல பிலிப்போட வண்டியும் பதிவாயிருக்கு அவன் <laughs> போலீஸ் <laughs> <laughs> எனக்கு சொந்த சொல்லிக்க அவன் மட்டும்தான் இருக்கான் அவனை நான் நல்லபடியா பாத்துக்கிறேன் இனி வழி தவறாம நான் பாத்துக்கிறேன் 
இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நாம அவனை காப்பாத்த வழி இல்லையா நாம நினைச்சா நடக்கும் சாரி சார் நோ உங்களை மாதிரி ஒரு ஆபீசர் இப்படி கேட்டிருக்கவே கூடாது இந்த கேஸ்ல எல்லா சாட்சியங்களும் கொலகாரனுக்கு எதிராக தான் இருக்கு அதனால நீதிமன்றத்தின் சார்பா எந்த சலுகையும் கொடுக்க கூடாதுன்னு கேட்டுக்கிறேன் உயிருக்கு உயிரா நேசிச்சு நம்பிக்கை வச்ச ஒரு பொண்ணு மிக கொடூரமா கொலை செஞ்சிருக்கான் அதுவும் ட்ரக்ஸுக்கும் லிக்கருக்கும் அடிமையான ஒரு குற்றவாளி அதனால எந்த பாரபட்சமும் இல்லாம அதிகபட்ச தண்டனையை இந்த கொலை குற்றவாளிக்கு வழங்க வேண்டும் என்று இந்த நீதிமன்றத்தை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவர்தான் கொலை குற்றவாளி என்று சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் நிரூபித்ததால் என்கொயரி ஆபீசரான மிஸ்டர் டெரிக் அப்ரஹாமை இந்த கோர்ட் தனிப்பட்ட முறையில் பாராட்டுகிறது மிக சிறப்பாக எவிடன்ஸ்களை சேகரித்து வாதாடின பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரையும் பாராட்டுகிறேன் ஐ பி சி செக்ஷன் முன்னூத்தி ரெண்டு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஆறின் படி அக்யூஸ்டுக்கு ஆயுள் தண்டனையும் அதோடு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராத தொகையை கட்ட வேண்டும் என்று இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது நிலைமைக்கு கொண்டு வரதா இருந்தா நீங்க வளர்த்திருக்கவே வேண்டாம் உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுள கொடுக்கணும் நான் வந்து எடுக்கணும் கூட பிறந்தவனா இருந்தாலும் உங்க கடமையை நீங்க சரியா செஞ்சிருக்கீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் செய்யற வேலையில சின்சியாரிட்டியை காட்டியிருக்காரு ஜென்மங்கள் தோழரும் கதைதானே கண்ணீராற்றி சாய்கிறதே சொந்தம் இன்னும் புந்தோடி
எல்லா நியூஸும் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் என் குழந்தையும் பொண்டாட்டியும் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல போயிட்டாங்க நாம செய்ற பாவத்துக்கான பலன்லாம் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் போய் செய்யறது உண்மை ஆயிடுச்சு அதை இப்பதான் உணர்ந்த என்னோட பிசினஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சு அந்த கடவுள் எதுக்காக என்ன மட்டும் இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறாருன்னு யோசிக்கும் போதுதான் எனக்கு உங்க ஞாபகம் வந்துச்சு பிலிப் கூப்பிடுற மாதிரி தான் நானும் உங்களை அண்ணானு கூப்பிடுவேன் அது நஜம் தான் அப்படி இருந்தோம் என்னோட கெட்ட புத்தியால உங்க ரெண்டு பேருக்கும் துரோக செஞ்சுட்ட இப்ப வாவது உண்மை எல்லாத்தையும் சொல்லிடணும் தான் இங்க வந்த போயாகணும் <laughs> இந்த பார்ட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாம அவளை போய் பாக்குறோம் டேய் போனை கூடுற எனக்கு கால் வராது தாடானா உங்களுக்கு தனியா வத்தல பாக்க வைக்கணுமோ அன்னைக்கு நாங்க யாரும் லிமிட் இல்லாம குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் சல்மான் அவனை வற்புறுத்தி கொக்கையினும் கொடுத்தா dead man damn it setta paru kena da pandrada enna panna solra yen paadi mudiya pudingi eduthuta idu venunu sencha vishayam kadaiyada sonula appadi aadicha adukapra arun
நாம பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் என்னத்த தப்பு பண்ணோம் நீங்க செஞ்சதுதான் தப்புன்னு சொல்லுங்க இந்த பண்மையில பேசுறதெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்க வேண்டாம் என்ன சார் இவர் தம்பியை காப்பாத்த புது கதையோட வந்திருக்காரா நண்பர்கள் ஏமாத்தினாங்க அதுல ஒருத்தன் பாவம் மன்னிப்பு கேட்டான் அடுத்த நாளே தற்கொலையும் பண்ணிக்கிட்டான் தயனா பழி வாங்குறதுக்கான நேரம் இது கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி ப்ராசிகூஷன் பிரஷர் பண்ணதுனால கேஸ் ரீஓபன் பண்ணிருக்காங்க பழி வாங்குறேனா யாரு எந்த ஆளையா அந்த எண்ணெல்லாம் எப்பவோ போயிடுச்சு இவர் எனக்கு செஞ்ச துரோகத்தையெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா தானே எனக்கு பழி வாங்கணுங்கிற எண்ணமே வரும் அப்புறம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கோர்ட்ல வேலைக்கு ஆகாது உங்களுக்கு எந்த எவிடன்ஸ் புதுசா கிடைச்சிருக்கு இறந்து போன ஆளு சொன்னதா சொன்ன வார்த்தை எந்த வித கிரெடிபிலிட்டியும் இல்லாத இந்த ஆள் சொன்னதா நம்பினா கூட மறுபடியும் சொல்றதுக்கு அந்த ஆள் இப்ப உயிரோட இல்லை இந்த ஆளோட தம்பிய இனி கடவுளே நினைச்சா கூட இதுல இருந்து காப்பாத்த முடியாது உண்மையே நடக்காது எங்களை உன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் நாங்க செஞ்சிட்டோம் எங்க பின்னாடி வந்தா நீ உயிரோட இருக்க மாட்ட சாவடிச்சிருவேன் நடக்கும் இறந்து போன நம்ம அப்பா அம்மா மேல சத்தியம் பண்ணி நான் சொன்னல தம்பி இங்க பாரு இல்ல நான் உனக்கு தம்பியும் இல்ல நீ எனக்கு அண்ணனும் இல்ல இவ்வளவு நாளா ஒரு கிரிமினலை பாக்குற மாதிரி தானே நீ என்னை பாத்துக்கிட்டு இருந்த உனக்கு நான் தேவையே இல்ல உனக்கு தேவையெல்லாம் உன்னோட யூனிஃபார்ம் தான் இப்ப நிரபராதின்னு நான் வெளியில வந்தாலும் நான் பட்ட அவமானம் இல்ல நான் ஆயிடாது இல்ல பாக்க பாக்க வெறிதான் வருது சொந்த தம்பியோட வாழ்க்கையே நாசம் பண்ணிட்டல்ல இது இறக்கமே இல்லாம எனக்கு துரோகம் செஞ்சல்ல நான் இங்க இருந்து வெளியில வரணும் எதுக்கு தெரியுமா உன்னை கொல்றதுக்கு இத்தனாலா உன்னால எனக்கு இந்த ஜெயில கிடைச்சது அவன் யார் நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட அவனுக்கு எப்பவும் அவனை பத்தி மட்டும் தான் ஆக்குற என் பையனை காப்பாத்த சொல்லி அவன் காலை புடிச்சு கதறி அழுத கேட்கவே இல்ல எனக்கு ஒரே பையன் கிட்னாப்பிங் கேஸ்ல ஜெயில் தண்டனை அனுபவிக்கிற அவனுக்கு இனி வாழ்க்கையில என்ன இருக்கு எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அறியாத வயசுல அவன் செஞ்ச ஒரு தவற ஒரே ஒரு தடவை அவனை மன்னிச்சு நின்று 
உங்க அண்ணனை கெஞ்சி கேட்ட கேட்கவே இல்ல உயிருக்கு உயிரா நான் நெசிச்ச பொண்ண சாகடிச்சது நான் தான் எவனோ சொன்ன வார்த்தைய அவன் நம்பிட்டான் எனக்காது ஏதாவது ஒருவேளை கொஞ்சமாத செஞ்சிருந்தா நான் மன்னிச்சிருப்பேன் அவன் இருக்க கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கல்ல அதே எண்ணம் தான் எனக்கும் நீங்க எனக்கு உதவி செஞ்ச நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் எல்லாத்தையும் கச்சிதம் முடிச்சிட்டு நான் சொன்ன இடத்துக்கு வந்துரு இங்க இருந்து நீ அப்ராடுக்கு போக வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் நாங்க செஞ்சு வச்சிடறோம்
அன்னைக்கு இவனை வெளியில கொண்டு வந்ததுக்கு அப்பாவையான மூணு போலீஸ்காரங்க சஸ்பென்ஷன் ஆயிட்டாங்க அந்த மூணு பேருக்கு ஆறு மாச செலவு நான் தான் பாத்துக்கணும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டான் ஒரு வாட்டி மிஸ் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் அந்த தப்பு நடக்காது எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னா நேபாளுக்கு போயிடு அங்கிருந்து தாயில் கூடிய சீக்கிரம் முடிச்சிடு சார் நைட் ஒன்பது மணிக்கு தான் நடந்திருக்கு நேரில் பார்த்தவங்க யாரும் இல்லை ஒன்பது பதினஞ்சுக்கெல்லாம் போலீஸ் வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியாவுக்கு வண்டி ஏதாவது வந்ததா இல்லை சார் அடிப்படையாரு <laughs> எனக்கு <laughs> இந்த ரெண்டு போலீஸ்காரங்க பார்த்தாத அவனை பார்த்ததும் சாகடிக்க முடிவு பண்ணிட்டீங்களா கொலை பண்ண வர்றவன வேற என்ன சார் பண்றது அவனை நான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைன்னா நீங்க அவனை கொண்டுடுவீங்க வேட்ட மிருகத்தை தான் முதல்ல காப்பாத்தணும் வேட்டக்காரனால வேட்ட மிருகத்துக்கோ இல்ல வேட்ட மிருகத்தால வேட்டக்காரனுக்கோ ஆபத்து வரக்கூடாது வேட்டையும் தடப்படவே கூடாது உயிர் சேதமும் ஆகக்கூடாது எப்படி பேசுறா இருப்பாரு கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்க அடிச்ச சரக்கு பேர் கேட்கலாமா யோ நீங்க சார் கூட அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ கொஞ்சம் இங்க பாரு பாத்தியா வடிவேல் காமெடி
கேள்விப்பட்டதுலேருந்து <laughs> தண்ணீர் <laughs> 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 இல்லனா கையும் காலையும் உடைச்சு போட்டுருவோம் என்னோட கொஞ்சம் விட்டா ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டு இருக்க நாங்க இங்க இல்லனா உன் உயிர் உனக்கு சொந்தமாகாது அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு உள்ள உட்காரு நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றதுக்கு தான் உனக்கு கூப்பிட்டேன் சுத்தி உழைக்காம சொல்லுங்க சார் உன் சூழ்நிலை எனக்கு புரியுது ஆனா இது எனக்கோ போர்ஸ்க்கோ தேவையான விஷயம் கிடையாது நேர விஷயத்த சொல்லுங்க இங்க பாரு ஒரு குழந்தைய கடத்திட்டு போயிட்டாங்க டிரான்ஸ்பர் மணியா நீ தான் வரணும்னு கடத்துறவங்க சொல்றாங்க நீ ஒரு ஆபரேஷனுக்கு போகணும்னு சொல்லி உன நான் இப்ப கூப்பிடல ஆனா நீ நினைச்சன்னா அந்த குழந்தையோட உயிரை காப்பாத்தலாம் ஒருத்தன் என்ன சாவடிக்க துடிக்கிறான் இன்னொருத்தன் என்ன பணியமா வச்சு குழந்தைய கிட்னாப் பண்றான் நல்லா இருக்கு இன்னொரு விஷயம் கடத்தப்பட்ட அந்த குழந்தை உன்னோட டயனா ஜோசப்போட குழந்தை
நீங்க விருப்பம் இல்லாம தான் வந்திருப்பீங்கன்னு தெரியும் இருந்தாலும் உங்க உதவி இப்ப எங்களுக்கு தேவைப்படுது பழுசு எல்லாத்தையும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க அது எல்லாம் எப்போ என் மனசுல இருந்து எடுத்துட்டேன் குழந்தை உயிருக்காக தான் நான் இப்போ இங்க வந்திருக்கேன் தேவையில்லை இவன் உதவி செஞ்சுதான் என் குழந்தையை காப்பாத்தணும் அவசியம் இல்ல உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இவனை தவிர வேற யாரும் இல்லையா சார் மிஸ்டர் ஜோசப் பேசும்போது வார்த்தையை அளந்து பேசணும் ஜோசப் பிளீஸ் ஏன் இப்படி பண்றீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க என்ன சொன்னாலும் சரி இவனை வச்சுக்கிட்டு இதை செய்ய நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அவரை தவிர இது வேற யாராலையும் செய்ய முடியாது என்னடி அவன் திறமையை பத்தி எங்கிட்டே ஓவரா சொல்ற இந்த உலகத்திலேயே அதிகமா அந்த ஆள வெறுக்கிறவன்னா அது நான் ஒருத்தி தான் அப்புறம் இப்ப இருக்கிற நிலையில அந்த ஆளை தவிர வேற யாராலையும் நம்ம குழந்தைய காப்பாத்த முடியாது சரி நீங்க சொல்ற மாதிரியே கேக்குறேன் யார வச்சு இதை பண்ண சொல்றீங்க நமக்கு இப்ப காரியம் ஆகணும் குழந்தை உயிரோட வரணும்னா அவங்க என்ன டிமாண்ட் பண்றாங்க இவரு அவங்களோட இடத்துக்கு போகணும் அதுக்கு இவர் ஒத்துக்கிட்டதே பெரிய விஷயம் எல்லாருமா சேர்ந்து என் குழந்தைய கொண்டுடாதீங்க என்னமோ செஞ்சு தொலைங்க எனக்கு என் குழந்தை உயிரோட வேணும் நீங்க தான் இந்த விஷயத்த முடிக்கணும் பத்து கோடி ரூபா உங்க கேக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு கொடுக்க எங்க கிட்ட பணம் இல்ல பேக் கரன்சி அந்த மாதிரி எதையாவது யூஸ் பண்ணி உங்க கிட்ட பத்து கோடி ரூபாய் கேட்டவனுங்க முட்டாளுங்க இல்ல நிச்சயமா அவங்க புத்திசாலிங்களா தான் இருக்கணும் இப்ப இந்த டிமான்டிசேஷன் வந்ததுனால இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் லிக்விட் கேஷா யார் கையிலயும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அப்படி இருந்தும் இவ்வளவு பெரிய தொகையை உங்கள்ட்ட கேட்டிருக்காங்கன்னா எங்க கிட்ட இல்லையே சொந்த குழந்த விஷயத்திலேயாவது பேக் இல்லாம இருக்க முயற்சி பண்ணலாமே ஜோசப் நீங்க முன்னாள் சீஃப் செக்ரட்டரியோட பையன் அண்ட் பிசினஸ் மேன் டயனா நீங்க சின்ன வயசுலயே கவர்மெண்ட் ப்ராசிக்யூட்டர் நல்ல பணம் சம்பாதிக்க தெரிஞ்சவங்க உங்க கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குன்னு நல்லா தெரிஞ்சவங்க தான் இப்படி பண்ணிருக்காங்க கேட்ட பணம் பெருசா இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளவு டைம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க கையில இருக்கிற காசை கொடுத்து எப்படியாவது அந்த குழந்தைய காப்பாத்துறதுக்கு பாருங்க காசை திரும்ப சம்பாரிச்சுக்கலாம் அவங்க கேட்கறது கேஷ் மட்டும் இல்ல என்னையும் சேர்த்துதான் கூப்பிட்டதாங்க அவங்க உங்களுக்கு கால் பண்றேன்னு சொன்னாங்க சார் ஏன் இங்க இவ்வளவு டஸ்டா இருக்கு யாரும் கிளீன் பண்றது இல்லையா கிளீன் பண்ண சொல்லிருக்கேன் சார் அப்புறம் சார் நரி மாதிரி என் பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கிற அந்த ரெண்டு போலீஸ்காரங்களையும் திருப்பி அனுப்பிட்டேன் சரி சார் எனக்கு வந்த போன் கால்ஸ் எல்லாம் சேட்டலைட் போன் கால்ஸ் தான் அதை லொக்கேட் பண்றது கஷ்டம் நாம அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை செய்யணும் அதை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சேஸ் நாம முன்கூட்டியே போட்ட பிளான் பிரகாரம் செய்ய முடியாது அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேத்த மாதிரி நாமளும் நம்மள மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் எனக்கு தேவையான பேக்கப் மட்டும் செய்யுங்க ஹீரோயிசம் பண்ண யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஒரு குழந்தையோட உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு உயிர் கிடையாது ரெண்டு உயிர் ஹலோ ஏ ஷரஃப் எஸ் சார் ட்ராக் த கால் சார் இப்போ ஒரு மரண பயம் இருக்குல்ல உன்னை சுத்தி போலீஸ்காரங்களை காவலுக்கு வச்சு எத்தனை நாளைக்கு தப்பிப்பேன் நானும் பார்க்குறேன் வாய்ப்பு <laughs> ஜெயில இருந்து தப்பிச்ச அவனுக்கு அந்த குழந்தைய சேஃபா வைக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒரே இடம் வண்டிதான் அதனால சிட்டில சந்தேகப்படுற மாதிரி சுத்துற எல்லா வண்டியும் செக் பண்ணணும்
அண்ட் ஐ ரிப்பீட் யாரும் ஹீரோயிசம் காட்டக்கூடாது பணம் கொடுத்து குழந்தைய சேஃபா மீட்கிற வரைக்கும் யாரும் எந்த ரிஸ்கும் எடுக்கக்கூடாது பெஸ்ட் ஆஃப் லக் பார்த்து மீசையில மண்ணூட்டிக்கு போகுது என்னைக்கா இருந்தாலும் ஒரு நாள் மண்ணுக்கு போக வேண்டியதானே டேட்டு மட்டும்தான் இன்னும் பிக்ஸ் ஆகல டெரிக்கு வரக்கூடிய கால் எல்லாத்தையும் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண முடியும் இல்லையா பண்ணலாம் சார் நம்ம போர்ஸ் டெரிக்க ஃபாலோ பண்ணணும் சார் Keep any safe distance. Okay, sir. Anger the right side through. ஒவ்வொரு வருஷமும் அப்பா அம்மா இறந்த நாள் அன்னைக்கு நாம சேர்ந்து பிரேயர் பண்ணிருக்கோம் என்ன கடைசி வரைக்கும் எந்த குறையும் இல்லாம காப்பாத்துவன் அவங்களுக்கு நீ சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்க அதுவாது ஞாபகம் இருக்கா Okay, let's keep moving. இங்கிருந்து நம்ம வாழ்க்கையில அப்படியே கொஞ்சம் ரீவைன் பண்ணி பின்னால போய் பாரு நடிச்சியேட்டுதான் சின்ன வயசுல நீயும் நானும் ரொம்ப சந்தோஷமா விளையாண்டோம் அப்ப எனக்கு தெரியாது என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீயே எனக்கு எதிரியா வருவேன்னு இதெல்லாம் எதுக்காக நான் சொல்றேன் தெரியுமா உன் கூட பிறந்தவனுக்கு இப்ப வரைக்கும் நீ எதுவுமே செய்யலங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் நிறுத்து இந்த ரோடு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இங்கதான் நம்ம ரெண்டு பேரும் கண்ணு முன்னாடியும் அப்பா அம்மா ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போனாங்க இப்ப கேர மாத்து ஆக்சிலேட்டர் ஒன் டுவெண்டி சீக்கிரம் போ எனக்கு <laughs> Thank you.
அந்த வேனை ஃபாலோ பண்ணுங்க குவிக் கமான் ஃபாஸ்ட் ஓகே மூவ் மூவ் என்னோட <laughs> 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 சார் இந்த வண்டியில காசு இல்லனா வந்த வேற வண்டியில தான் சார் காசு இருக்கும் 10 கி.மீ சுத்தி எல்லா வழியையும் بلاக் பண்ண சொல்ல சார் எல்லா வண்டி செக் பண்ண சொல்ல எல்லா ஸ்டேஷனையும் அலர்ட் பண்ண எஸ் சார் நாங்க இங்க நெருப்பு மடியில கடி சுத்திட்டு இருக்கோம் நீ எங்கயா போனே இப்ப டெரிக்கு மிஸ் ஆயிட்டார் சார் ப்ளீஸ் உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் டெரிக் தோத்து போனதை सेलिब्रेट பண்றீங்களா அப்போ மேடம் <laughs> 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 உங்க பையனுடைய சாவுக்கு காரணமானவரும் தினேசாரோட பையனை ஜெயில தள்ள டெரிக் சார் மேல உங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் தீராத பக நீ சொல்ற விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆன கல்யாணத்துக்கு மூளை அடிச்சிட்டு இருக்கா தன்னை லவ் பண்ணி ஏமாத்தின டெரிக் சார் மேல உங்களுக்கும் கோபம் அதிகம் இல்லையா மேடம் இங்க அவன் டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கா நீ என்னடா முடிஞ்ச விஷயத்த பேசிட்டு இருக்க சார் நான் சொல்றத முழுசா நீங்க கேளுங்க பிளீஸ் அவர் மேல யாருக்கெல்லாம் கோபம் இருக்கோ அவங்க எல்லாருக்கும் கிடைச்ச சான்ஸ் தான் அபர்காம் மேல திணிக்கப்பட்ட கொல குற்றம் சொந்த தம்பியா இருந்தாலும் நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச டெரிக் சார் தம்பிய ஜெயில போட்டாரு அவங்களுடைய பகைய உங்களுக்கு சாதகமாக்கிட்டீங்க அவனை ஜெயில இருந்து எஸ்கேப் பண்ண வச்சிங்க இது உண்மைதானே சார் எல்லாத்தையும் நான் தான் செஞ்ச ஏதாவது எவிடன்ஸ் வச்சிருக்கியா அதை வச்சுக்கிட்டு உன்னால என்ன செய்ய முடியும் என்னையாட்டிருக்கேன் <laughs> ஏமாந்து <laughs> கன் ஷூட்ல நீ கிளாடின்னு எனக்கு தெரியும் 
உங்களை கொல்றதுக்கு கண்ணு தேவையில்லை போயிருச்சு <laughs> 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 அடிப்படாம எனக்கு <laughs> 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 பிலிப் துரத்திக்கிட்டு வந்த அவங்கள பாயிண்ட் பிளாங்க்ல ஷூட் பண்ணி சாக அடிச்சது டெரிக் சார்
அருணோட பாடி பக்கத்துல போக நான் டெரிக் சார் அலோ பண்ணல ஏன்னா அவர் வரதுக்கு முன்னாடியே பாடிக்கு பக்கத்துல அவருடைய ஷூ பிரிண்ட் இருந்தது நான் பாடிய பாத்துட்டு வரேன் சார் அது அங்க பாரன்சிக்காரங்க இருக்காங்க என் சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்திக்கிறதுக்காக ஸ்டேஷன் வாசல்ல கொஞ்சம் தூச தூவி விட்டு அதுல அவருடைய ஷூ பிரிண்ட் நான் பார்த்தேன் அவரு ரெகுலரா யூஸ் பண்ற ஒரு பிராண்டோட பிரிண்ட் தான் அது அப்போ பிலிப் யூஸ் பண்ண அந்த சேட்டலைட் போன் அவங்க ரெண்டு பேரோட போன் கால்ஸ் குழந்தைய கடத்திக்கிட்டு போனவங்க யூஸ் பண்ண நம்பர் கிடையாது ட்ராக் பண்றதுக்கு டெரிக் சார் நம்ம கிட்ட தந்தது அது பிலிப்ப வச்சு அவரே கால் பண்ண வச்சிருந்த இன்னொரு நம்பர் தான் அது பழைய நினைவுகள்ல எல்லாம் கடைசியா அவனை கொண்டு போயிருக்கலாம் அவனோட அண்ணன் நாம பிலிப்ப தேடி சுத்தும் போது ஒருவேளை அதே கார்ல டெரிக் சாருக்கு பக்கத்திலேயே அவனும் இருந்திருக்கலாம் அந்த கமெண்ட்ரிய வச்சு போலீஸ்காரங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அவங்க வெலிங்டன் ஐலாண்டுக்கு போயிட்டாங்க இந்நேரம் அவங்க நிஜமான கிட்னாப்பர்ஸ் ஹண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதனாலதான் நான் மேடம் கிட்ட சொன்னேன் குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகாதுன்னு அப்புறம் பணம் அது தான் தம்பியோட இனிமே இருக்கிற வாழ்க்கைய சேஃப்டி பண்றதுக்கு டெரிக் சார் யூஸ் பண்ணுவாரு இந்த பிலிப்பை எங்க கொண்டு போய் ஒழிச்சு வைப்பா டெரிக் சாருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஆள் ஐசக் சார் விக்டிம் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஐபிக்கும் ரோய்க்கும் டூப்ளிகேட் டாக்குமெண்ட் செய்யறதுல திறமசாலி அவர் இப்போ புதுசா ஒரு ஐடென்டிட்டில பிலிப்ப உலகத்துல எங்கேயாவது ஒருவேளை இந்தியாவிலேயே சேஃபா தங்க வைக்கிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடும் செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா பெருசா வச்சுட்டாங்க அப்படிதானே தினேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி அதுக்கான எவிடன்ஸ் எதுவும் இல்லையே ஒரு டயர் பிரிண்டையும் ஷூ பிரிண்டையும் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் ஒரே மாதிரியான ஷூவும் டயரும் எவ்வளவோ இருக்கும் அப்புறம் நம்மளால முடிஞ்சது டெரிக் சார பாக்கும்போது நீட்டா ஒரு சல்யூட் மட்டும் கொடுப்போம் அவரோட பிரில்லியன்ஸுக்கு இதோ இப்படி எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ ஏன் சொல்லல நான் டெரிக் சார் பக்கம்தான் சட்டத்தை வச்சு அவனை அழிக்க நீங்க முயற்சி பண்ணப்போ இது வரைக்கும் சட்டத்துக்கு எதிராக எந்த வேலையும் செய்யாத அவர் நீங்க நினைச்சு பார்க்காத கேம் விளையாடினார் நாம முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற இடத்துல தான் ஆரம்பிக்கிறார் இந்த ஆப்ரஹாமோட பையன்
செல்லும் அம்மா தங்கம் பையன் ரொம்ப திறமசாலி நீ பாப்பா கொசுவாட்ட <laughs> 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 டெரிக் அப்ரஹாம் மறுபடியும் சர்வீஸ்ல மகிழ்ச்சியான செய்திதான் ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கீங்க போல இருக்கு எல்லாரையும் முட்டாளா கிட்டதா நினைச்சிட வேண்டாம் ஞாபகம் இருக்கா கடவுள் பேரை வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தன் என்ன பண்ணான்னு அந்த மாதிரி எதுவும் ஆகலாம் ஓவரா ஆடுற நேரத்துல திமிர்த்தனம் தலை தூக்கும் போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பாரு ஏன்னா ஆண்டவன் ஒருத்தன் இருக்கான் பிதாவுக்கும் பரிசு தாவிக்கும் ஸ்தோத்திரம் நடக்கிறது எல்லாமே ஆண்ட வசையல் தான் சார் அதை மறந்துட்டு அவரையே இல்லைன்னு சொன்னா அவங்க எல்லாம் இருக்கலாமா அதா எல்லாத்தையும் சுத்தமாக்கிறதுக்கு ஆண்டவன் என்னன்னு போயிருக்கான் இந்த நல்ல காரியத்தை பண்ற என்ன பார்த்து எல்லாரும் சைக்கோ பைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க அதனால எனக்கு கடைசி வரைக்கும் தண்டனையும் தர முடியாது நான் முடிவு பண்ண பத்து பேரையும் கண்டிப்பா கொண்டுவேன் பரிசுத்த ஆவிக்கு ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்த ஆவிக்கு ஸ்தோத்திரம் Blessed from God, you know what I am and you know what I lost as I fell. 